बिसमीम् अल्लाम डी स्टूडेंट्स आज हम अपने ऑनलाइन टेस्ट सेशन का टी एट जो कि चैप्टर नंबर नाइन का टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से देखना है और आपने इफेक्टिव वे में इस डिस्कशन में हिस्सा लेना है ताकि आप अपनी गलतियों को देख सको और आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स ना हो तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन की जानब तो ये देखिए जी पहला एम है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ तो ये देखिए हाइजन ने जो है वेव फ्रंट्स का हमें कंसेप्ट दिया था हाइजन कहता है कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की सूरत में मूव करती है दो कंजेक्टिव जो आपके पास वेव फ्रंट होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक वेव लेंथ के इक्वल होता है ये आप प्लेन वेव फ्रंट देख सकते हैं ये आप स्फेरिकल वेव फ्रंट देख सकते हैं सो राइट ऑप्शन होगा इसका चार्ली ऑप्शन पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट लाइट वेव आर अब ये देखिए ये हमारे सामने जो है वो पोलराइजेशन जो है लाइट वेव्स की हमने आपको शो की हुई है अब पोलराइजेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि पोलराइजेशन हमें ये बताती है कि लाइट जो है उसके अंदर दो प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों ही एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि लाइट बींग इलेक्ट्रो वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर ठीक है तो इस एम का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास चार्ली ऑप्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज अब ये भी हमें हाइजेंस के प्रिंसिपल से पता चलता है कि जो आपके पास रे ऑफ लाइट है ये हमें डायरेक्शन बताती है और जो रे ऑफ लाइट है ये वेव फ्रंट के प्रिपेंडिकुलर होती है तो याद रखिएगा ये एम सी वैसे भी आ सकता है एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट तो इनके दरमियान एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री या ये एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर होते हैं सो राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन प्रिपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट द सर्फेस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड तो इट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपके सामने सर्कुलर मोशन है ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर ये चीज़ शो कर रही है कि इन तमाम का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है लिहाजा इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं वेव फ्रंट राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन एन ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस एग्जिबिट्स ब्यूटीफुल कलर्स ड्यू टू अब ये भी आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है और आप जानते हो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल कलर पैटर्न है और ये होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस एम का बीटा ऑप्शन इन थिन फिल्म द पाथ डिफरेंस डिपेंड अपॉन अब वंस अगेन उसी चीज को हमने आगे लेके सॉल्व किया हुआ है तो आप जानते हैं कि जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है ये जो पैटर्न होता है ये तीन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिल्म थिकनेस ऑफ फिल्म एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आप देख सकते हो सो राइट ऑप्शन होगा इसका डेल्टा ऑल ऑफ दिस फॉर विच कलर द फ्रिंग स्पेसिंग इज मिनिमम तो ये देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी अब आप देख सकते हो कि जो फ्रिंग स्पेसिंग है ये वेव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सो कलर हैविंग लोएस्ट वेव लेंथ विल हैव मिनिमम फ्रिंग स्पेसिंग अब ये आपके सामने एक ट्रेंड है वेव लेंथ का कि जिसमें दिखाया गया है कि जो रेड कलर है उसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा और वायलट की सबसे कम होती है सो so, इस सवाल के अंदर आपके पास जो ब्लू लाइट है उसकी वेव लेंथ सबसे कम है इसीलिए उसकी फ्रिंग स्पेसिंग भी सबसे मिनिमम होगी राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन A glass plate having a large number of parallel equidistant slits on it is called. तो ये standard definition है diffraction grating की ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक glass slit के ऊपर आपने equidistant parallel lines जो है वो mechanically rule out की हुई है So right option आ जाएगा चार्ली diffraction grating. Interference and diffraction of light support the. अब ये भी important MCQ सी क्यू है याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये तीनों ऐसे फिनोमिने हैं जो लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करते हैं ये आप देख भी सकते हो ये इंटरफेरेंस है ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एल्फा ऑप्शन द ग्रेटिंग एलिमेंट फॉर अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग विथ फाइव थाउजेंड लाइन्स पर सेंटीमीटर इज तो ये देखिए जी यूजिंग द फार्मूला ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग डी इज इक्वल टू एल बाई एन अब जो यहाँ पे एल है ये आपके पास लेंथ है जो वन सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट किया एन आपके पास 5000 थाउजेंड लाइन्स हैं पुट करें फार्मूले में वैल्यू तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स मीटर या टू माइक्रोमीटर ठीक है जी सो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका डेल्टा इफ टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑन द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर एन देन ग्रेटिंग एलिमेंट इज अब यहाँ पर जो आपने तवज्जो करनी है वो इस बात पर है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर 
ये चीज जो है वो आपको दी गई है वो कहता है जी ये चीज एन के इक्वल है तो अब आपका जो ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा वो वन बाय एन आ जाएगा ठीक है सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास डेल्टा ऑप्शन इन अ वाइल्ड लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ अ वेव लेंथ कंसाइड विद अ सेकेंड ऑर्डर इमेज ऑफ सेकेंड वेव लेंथ द रेशियो ऑफ टू वेव लेंथ इज अब डी स्टूडेंट्स इस एम का कंसेप्ट आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है तो ये देखिएगा फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंडीशन फॉर एंथ ऑर्डर मैक्सिमाइज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ फर्स्ट वेव लेंथ तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री लेमडा वन फॉर सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ सेकेंड वेव लेंथ डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू लेमडा टू अब चूंकि हमारे पास कंसाइड कर रहे हैं सो डी साइन थीटा जो है वो सेम होगा पार्ट डिफरेंस सेम होगा इसलिए हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो जब कंपेयर किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि लेमडा वन ओवर लेमडा टू इज इक्वल टू आ गया टू बाय थ्री सो इस एम का राइट right ऑप्शन होगा एल्फा टू बाय थ्री ब्रैक्स इक्वेशन फॉर एक्सरे डायफ्रैक्शन इस तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा या एम लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा बात एक ही है ये आप डिटेल में देख सकते हैं इसका सोल्यूशन तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आप जानते हैं कि जो टोटल पार्ट डिफरेंस है ये डबल हो जाता है इसीलिए टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा इफ पार्थ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज लेमडा बाई फोर देन द फेस डिफरेंस बिटवीन सेम टू वेव इज अब ये देखिए जी ये हमारे पास पार्थ डिफरेंस इन टर्म ऑफ वेव लेंथ आ गया ये आ गया पार्थ डिफरेंस इन टर्म ऑफ पाए तो अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस लेमडा होगा तो ये होता है टू पाई के इक्वल इसी तरह अगर लेमडा बाय टू है तो ये पाई के इक्वल होता है इसी तरह अगर लेमडा बाय फोर होगा तो ये पाए बाय टू बन जाएगा अब इसको समझने के लिए आप इस वेव फॉर्म को देखें अब ये देखें जी ये हमारे पास टोटल एक वेव फॉर्म है लेमडा जो कि टू पाई के इक्वल है अगर हाफ वेव लेंथ है लेमडा बाय टू तो यहाँ पर पाई होता है जब हम बात करेंगे इस पॉइंट की ये पॉइंट जो है ये लेमडा बाय फोर है तो लेमडा बाय फोर पे जो आपके पास एंगल होता है ये होता है पाए बाय टू सो हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया इसका एल्फा ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन खत्म हुआ अब हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव सेक्शन वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जानब तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंग्स अफेक्टेड बाय द सप्रेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग एक्सपेरिमेंट कैन फ्रिंग्स डिसअपियर अब इस सवाल में दो बातें पूछी गई हैं सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि फ्रिंग्स बेसिंग का सेपरेशन के साथ क्या रिलेशन है और क्या फ्रिंग्स डिसअपियर हो सकती हैं तो ये देखें जी इसका डिटेल सोल्यूशन आपके सामने है वी नो दैट फ्रिंग स्पेसिंग इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी अब आप देख सकते हो कि जो डेल वाई है और जो डी है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है इसका मतलब ये है कि अगर आप डी बढ़ाएंगे तो डेल वाई कम हो जाएगा ठीक है दूसरी बात यह है कि ये फ्रिंग्स कैन डिसअपियर ये बात लाजमी लिखनी है इसके नंबर है अब इसकी वजह यह है कि जब आप डी को एक सर्टन लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो फ्रिंग स्पेसिंग इतनी कम हो जाएगी कि वो हमें नजर ही नहीं आएंगे ठीक है तो इस तरह आपने इस सवाल को हल करना है हाउ वुड यू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत दफा बोर्ड में आया भी है अब ये देखें जी इसका सोल्यूशन क्या है अब हमें पता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फार्मूला है वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा अब एन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया डी साइन थीटा इज ओवर लेमडा अब जो डी है ये होता है वन ओवर एन के इक्वल ये चीज मैं अभी आपको बता के गया हूँ एम सी में ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव लाइन ऑन ग्रेटिंग अब यहाँ पर आप इसको पुट करके तो आपके पास दोबारा जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी साइन थीटा ओवर एन लेमडा इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम साइन थीटा जो है ये वन होना चाहिए इसका मतलब है कि एंगल आप ले रहे हैं नाइन्टी डिग्री जब एंगल होगा नाइन्टी तो साइन थीटा वन आ जाएगा सो so, अब आप देखें आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये आ गई एन मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू वन ओवर एन लेमडा अब आपके पास दो चीजें हैं कि वी शुड यूज अ ग्रेटिंग हैविंग लेस नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर कि जिसकी नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर कम होगी उसके लिए ऑर्डर ज्यादा आएगा और दूसरा कि अगर आप लाइट इस्तेमाल करेंगे शॉर्टर वेव की तो उससे भी आपके पास ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा ज्यादा आएंगे तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आप नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कम इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्डर ज्यादा आएगा इसी तरह वेवलेंथ भी आप कम इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्डर ज्यादा आ सकते हैं एन ऑयल फिल्म स
जो लाइट वेव है वो पार्शली रिफ्लेक्ट होती है पार्शली रिफ्लेक्ट होती है यही वजह है कि वो आपस में फिर री कर लेते हैं जिसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है तो ये डिटेल सोल्यूशन आपके सामने है आप इसको देख सकते हो अंडर वट कंडीशन टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहरेंट सोर्सेज तो ये भी एक सिंपल और आसान सवाल है ये देखिए जी टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट कैन ओनली बिहेव एज कोहरेंट सोर्सेज इफ दे हैव कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस बिटवीन दैम ये इंपॉर्टेंट बात है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम अब इसका मतलब ये है कि अगर एक सोर्स इन्वायरमेंट के अंदर क्रस्ट सेंड कर रहा है तो दूसरे सोर्स को भी उसी लम्हे क्रस्ट सेंड करना चाहिए ठीक है तभी उनके दरमियान एक कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस होगा टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कैन नेवर भी कोहरेंट अब ये इंपॉर्टेंट तरीन बात है और ये एम सी क्यू भी है ये याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस जो हैं वो कभी भी कोहरेंट नहीं होती अब अगला सवाल ये है कि कोहरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं तो ये देखें अ कॉमन वे टू प्रोड्यूस कोहरेंट सोर्सेज इज टू इलूमिनेट अ स्क्रीन हैविंग टू और मोर स्लिट्स इसका मतलब ये है कि आप एक स्क्रीन लें उसके ऊपर आप टू होल्स बना लें या टू स्लिट्स बना लें और उसके पीछे एक लाइट सोर्स रख दें तो वो जो एक लाइट सोर्स है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा अब वो दोनों जो होंगे वो कोहरेंट सोर्सेज होंगे हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड प्लेन पोलराइज लाइट तो ये देखिए जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड प्लेन पोलराइज लाइट बाई यूजिंग अ पोलराइजर ये आप जानते हैं एक मटीरियल होता है इफ अ पोलराइजर इज रोटेटेड इन फ्रंट ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट अ कंपन ऑफ लाइट विल पास थ्रू इट फॉर ईच ओरिएंटेशन कि अगर आपके पास अनपोलराइज लाइट है और आप उस पोलराइजर को रोटेट कर रहे हो तो वो लाइट उसमें से गुजर जाएगी किसी भी ओरिएंटेशन पर किसी भी एंगल पर फॉर पोलराइड लाइट अब अगर लाइट पोलराइज होगी या पोलराइड लाइट होगी नो लाइट विल पास थ्रू द पोलराइजर एक्सेप्ट फॉर सर्टन एंगल ओरिएंटेशन कि कुछ खास एंगल और ओरिएंटेशन पर कुछ लाइट गुजर सकती है जबकि बाकी जो है वो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा जो इनकमिंग इंसिडेंट लाइट है वो पोलराइज है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको जरा देखिएगा कैलकुलेट द फ्रिंग स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट डार्क फ्रिंग्स प्रोड्यूस इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट अब आपकी बुक में उसने जो सॉल्व किया हुआ है वो एडजेसेंट ब्राइट का किया हुआ है हमने यहाँ पर एडजेसेंट डार्क दे दिया तो ये देखें जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंग फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट तो ये सेंट्रल ब्राइट का ये फार्मूला है यहाँ पे मैंने मैंशन कर दिया ये सेंट्रल ब्राइट ये उससे ऊपर एक फ्रिंग है और ये उससे ऊपर एक फ्रिंग है इसका ऑर्डर वाई एम है जबकि इसका ऑर्डर है वाई एम प्लस वन ये एक ऑर्डर हमने ज्यादा लिया है ठीक है बिल फर्ज अगर ये वन ऑर्डर है तो ये टू ऑर्डर होगा अब ये आपके पास वाई एम प्लस वन आ गया इसको मैंने प्लस वन कर दिया इसके अंदर अब हमें डेल वाई चाहिए तो डेल वाई कब आएगा इन दोनों को माइनस करें तो ये डिटेल सोल्यूशन आप देख सकते हैं जब हमने इसको डिटेल में सॉल्व किया तो हमें पता है कि डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी ये बात आप जानते हैं कि चाहे ब्राइट फ्रिंग्स हों चाहे डार्क फ्रिंग्स हों उनके जो एडजस्टेंट उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है उनकी जो फ्रिंग विथ है वो सेम रहती है जिसकी वैल्यू होती है डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वट आर न्यूटन रिंग्स वाई सेंट्रल फ्रिंग इज डार्क अब यहाँ पर आपसे दो बातें पूछी गई हैं एक तो न्यूटन रिंग की डेफिनेशन और दूसरा ये पूछा गया है कि सेंट्रल जो रीजन होता है जो सेंट्रल फ्रिंग है वो डार्क क्यों होती है तो आपने जरा अब मेरी बातें ध्यान से सुननी है सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि कंसेंट्रिंग रिंग्स जो होते हैं हमारे पास जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बनते हैं थिन एयर फिल्म भी हमें पता है जी इसके अंदर इस्तेमाल होती है अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल फ्रिंग डार्क क्यों है तो सेंट्रल फ्रिंग डार्क होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्योंकि दोनों जो आपके पास लाइट बीम्स हैं उनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है वन डिग्री ठीक है अब उसकी वजह यह है क्योंकि जो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर थिकनेस तो होती ही नहीं है तो यही वजह है कि जब उस रीजन में लाइट फॉल करेगी तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिसकी वजह से 180 डिग्री एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है तो जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और सेंट्रल फ्रिंग डार्क हो जाती है तो ये आप डिटेल में इसका सोल्यूशन देख सकते हो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है इसको नोट कर लें इसको लिख लें अपने पास मेन कंसेप्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अगर कोई चीज आपने डिस्कस करनी हो पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें ठीक है डिफाइन ऑप्टिकल रोटेशन व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक से ही जो है वो मैंने क्रॉप किया हुआ है ये आप देख सकते हो ऑप्टिकल रोटेशन का मेन कंसेप्ट ये है कि लाइट बीम जब किसी ऐसे
अब इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी एप्लीकेशन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए ठीक है तो जब हम किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के ऊपर लाइट को फेंकते हैं तो लाइट का जो प्लेन है वो रोटेट हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है जी अच्छा इसकी कंसनट्रेशन इतनी है ठीक है तो ये आप डिटेल में इसका सोल्यूशन देख सकते हो वट आर द डिफरेंट सब्सटांसिस फॉर ऑप्टेनिंग पोलराइज लाइट बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बन अब आप जानते हैं कि सिलेक्टिव एब्जॉर्बन जो है ये लाइट को अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज करने का एक मेथड है और यहाँ पर जो सब्सटांसिस हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोरिक सब्सटांसिस ठीक है और इस तरह का जो एक कमर्शियल आपके पास मटीरियल होता है उसको हम पोलराइड बोलते हैं तो ये डिटेल सोल्यूशन आप देख सकते हो इसके अंदर ठीक है वट वुड बी द पैटर्न अपियर ऑन द स्क्रीन इफ लाइट बिहेव एज पार्टिकल इंस्टेड ऑफ वेव तो ये देखिए अगर लाइट पार्टिकल है तो हमें स्क्रीन के ऊपर इस तरह का पैटर्न मिलना था इट मीन्स कि सिर्फ दो जो हमारे पास स्पॉट हैं वहाँ पर हमें रोशनी मिलनी थी बाकी सारा जो है वो डार्क होना था लेकिन जब हमने इंटरफेरेंस का फिनोमिना स्टडी किया तो आप देख सकते हैं कि हमें फ्रिंग पैटर्न इस तरह से मिला तो ये चीज़ इस बात का सबूत है कि लाइट जब इंटरफेयर करती है तो वो वेव नेचर कंटेन करती है यही चीज़ थॉमस यंग ने जो है एक्सप्लेन की कि इंटरफेरेंस जो है ये प्योरली फिनोमिना है वेव का ठीक है तो अब ये देखें जी इसका जो हम आंसर लिखेंगे इफ लाइट बिहेव एज पार्टिकल देन ओनली टू स्पॉट्स ऑन स्क्रीन वुड बी ब्राइट वेयर स्लिट्स आर प्रेजेंट अदर पोर्शन वुड अपियर डार्क ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स आर ऑब्जर्व विच इंडिकेट्स दैट लाइट बिहेव एज वेव इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर तो आपने इसका आंसर लिख देना है साथ ही डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको इस सवाल का कंसेप्ट आता है इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हुए अब हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव सेक्शन टू की जानब जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज इंटरफेरोमीटर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर तो ये देखें सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन उसके बाद आप मेन कंसेप्ट लिखेंगे मेन कंसेप्ट क्या है कि इसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बीम्स को इस्तेमाल किया है इसके बाद इम्पोर्टेंस ये है जी इसकी कि इससे हमें प्रिसीजन टेन रेस्ट टू पावर माइनस सेवन मीटर मिलती है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल करके हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मीटर को हम बता सकते हैं इसके बाद आप डायग्राम और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी करें बताएं कि जी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए एक मूवेबल मिरर है एक फिक्सड मिररर है एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए आपको इस तरह आपके पास दो प्लेट्स हैं जो कि सेम मटीरियल से आपने जो है वो उसको कट किया हुआ है एक हाफ सिल्वर है जबकि एक ट्रांसपेरेंट है ठीक है इसके बाद आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से एक रे ऑफ लाइट जो है या एक बीम ऑफ लाइट जो है वो आती है वो दो हिस्सों में स्प्लिट होती है एक हिस्सा उसका ट्रांसमिट होके मिरर एम वन की तरफ जाता है जबकि दूसरा जो है वो ट्रांसमिटेड पोर्शन एम टू की जानब जाता है फिर दोनों जो हैं वो ऑब्जर्वर आई में मिलती हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होती है ये सारी बात अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट तीन बात है वो ये है जो मैंने यहाँ पर लिखी है और ये लाजमी तौर पर आपने मैंशन करनी है इसी के ही नंबर हैं वो बात ये है द टोटल पास डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स विल बी द डबल ऑफ द डिस्टेंस थ्रू विच एम वन इज मूव अब मिसाल के तौर पे आपने एम वन को लेमडा बाय टू मूव किया है तो टोटल पास डिफरेंस इसका डबल इट मीन्स लेमडा हो जाएगा इस तरह अगर आपने मिरर एम वन को लेमडा बाय फोर जो है वो शिफ्ट किया है तो टोटल पास डिफरेंस हो जाएगा लेमडा बाय फोर प्लस लेमडा बाय फोर इज इक्वल टू लेमडा बाय टू ठीक है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको आपने जो है लाजमी तौर पे मेंशन करना है इसके बाद आप फ्रिंग्स शिफ्टिंग का बताएं कि जब भी आप लेमडा बाय टू शिफ्ट करेंगे मिरर को तो जो है वो फ्रिंग्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी उसके बाद वर्किंग इक्वेशन आ जाती है इसकी एल इज इक्वल टू एम लेमडा बाय टू ठीक है तो इस तरह से आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके बाद जी हमारे पास नोमेरिकल है अब ये नोमेरिकल जो है ये हमने माइकल्चर इंटरफेरोमीटर से ही जो है वो लिया गया है उसके मैथमेटिकल फार्मूले को आपको प्रैक्टिस करवाई गई है डिटेल में तो ये देखिए जी वेव लेंथ ऑफ लाइट आ गई हमारे पास उसके बाद डिस्टेंस मूव ये भी आ गया हमारे पास इनको आप एस आई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें इसके बाद जी नंबर ऑफ फ्रिंग्स शिफ्टेड ये हमने एम निकालना है फार्मूला आपके सामने आ गया ये जी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सेवन नाइन्टी टू ऑर्डर आ जाएंगे तो इस तरह से आपने इस नोमेरिकल को सॉल्व करना है सिंपल है आसान है कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी एक्सप्लेन एक्सरे डाइफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अब ये देखें जी सबसे पहले आप बताएंगे कि एक्सरे क्या है 
एक्सरे की वेव लेंथ बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन हैं इनकी वेव लेंथ बहुत कम होती है बड़ी एनर्जेटिक होती हैं उसके बाद आप क्रिस्टल्स बताएंगे क्रिस्टल्स क्या होते हैं तो आपने कहना जी क्रिस्टल्स आपके पास वो टाइप है सॉलिड्स की कि जिनके अंदर एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और मोस्टली उनका जो सप्रेशन है वो डी इज इक्वल टू टेन रेस टू पावर माइनस टेन मीटर होती है फिर मेन कंसेप्ट आपने ये बताना है कि फॉर एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स वेव लेंथ शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स मतलब यहाँ पे लेमडा और डी जो है ये कंपेरेबल होने चाहिए तभी एक्सरे डायफ्रैक्शन हो सकती है इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप बनाएं ठीक है जी जो डायग्राम आपके बुक में बनी हुई है उसके बाद एक्सप्लेन करें कि किस तरह से एक रे ऑफ लाइट आती है जब वो किसी एटम से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी रे उसके अंदर पेनिट्रेट करती जाती है जब तक वो किसी दूसरे एटम के साथ स्ट्राइक नहीं करती तब तक वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी तो ठीक है यहाँ पर आपने ये बताना है कि वो जो एटम्स हैं वो एक तरह से मिरर की तरह बिहेव करते हैं उसके बाद ब्रैक्स इक्वेशन आ जाएगी ठीक है एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो जब आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप वहां पे बताएंगे कि जो टोटल पाथ डिफरेंस है ये टू डी साइन थीटा इजिकल टू एम लेमडा है और यही हमारे पास ब्रैक्स इक्वेशन है उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन बता दें जो आपकी बुक में एंड पे लिखा हुआ है तो इस तरह से आप ये लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया वो है जी नोमेरिकल अब यहाँ पर देखें जी हमें क्या दिया गया है नंबर ऑफ लाइंस दे दी गई हमें ठीक है 2500 लेंथ ऑफ ग्रेटिंग दे दी गई वन सेंटीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एम इज इक्वल टू टू है एंगल भी आपको दे दिया ग्रेटिंग एलिमेंट डी इज इक्वल टू एल बाय एन ये हमने जो है वैल्यू निकाल ली इसकी ये आ गया फोर टेन रिस्ट पावर माइनस मीटर अब हमने जो है वो वेव निकालनी है फार्मूला आपके सामने आ गया जी कंडीशन फॉर एम्थ ऑर्डर मैक्सिम विद अ ग्रेटिंग तो ये आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा ठीक है जी लेमडा के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा डी साइन थीटा ओवर एम वैल्यूज पुट करें इसको सॉल्व करें तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 518 नैनोमीटर 518 नैनोमीटर तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेन कंसेप्ट इसके अंदर क्या था एक तो आपको बताना कि ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं दूसरा फार्मूला आ गया जी डी साइन थीटा जिकल टू एम लेमडा तो बस ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर जिनको आपने समझना है और ये नोमेरिकल भी बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ है तो इस तरह से आप इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हो ठीक है डी स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर ने आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी मदद की होगी अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है डिस्कस करनी है या कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें ठीक है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़